ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ഈ വീഡിയോ ക്ലാസ്സിലൂടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക് സെക്യൂരിറ്റീസ് എക്സ്ചേഞ്ച് ബോർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ മെഷേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ കുറേ ചാപ്റ്ററുകളായിട്ട് അല്ലെ ഫണ്ടമെൻ്റൽസ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ കുറേയധികം ബേസിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫണ്ടമെൻ്റൽസ് പഠിച്ചു വരുന്നുണ്ടായി നമ്മളതിൻ്റെ കൺക്ലൂഡിങ് ചാപ്റ്ററാണ് ഇൻവെസ്റ്റർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റർ അവയർനെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റിൻ്റെ റെഗുലേറ്റർ എന്ന നിലയിൽ സെക്യൂരിറ്റീസ് ആൻഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് ബോർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇൻവെസ്റ്റർ എഡ്യൂക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റർ അവയർനെസ്സിന് വേണ്ടി കുറേയധികം മെഷേഴ്സ് എടുത്തിരിക്കുന്നു ക്ലിയർ അല്ലെങ്കിൽ സെബിയുടെ ഒരു എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് തന്നെ ഒരു പ്രൈമറി ഒബ്ജക്റ്റീവ് തന്നെ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് അത്തരത്തിലുള്ള ഇൻവെസ്റ്റർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ മെഷേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റർ അവയർനെസ് മെഷേഴ്സ് അതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് നോക്കാം സോ ആരാണ് ഇൻവെസ്റ്റർ ഹു ഈസ് എൻ ഇൻവെസ്റ്റർ അല്ലെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികളെ നമ്മൾ എന്ത് പറയാം ഇൻവെസ്റ്റ് എന്ന് പറയാം അല്ലെ എ പേഴ്സൺ ഓർ എ ഫേം വിച്ച് മേക്സ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ക്ലിയർ ഇൻ സെക്യൂരിറ്റീസ് ഇൻ ഷെയേഴ്സ് ഇൻ ഡിവെൻജേഴ്സ് ക്ലിയർ എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് നമ്മൾ എന്ത് പറയാം സെക്യൂരിറ്റീസ് അല്ലെ നോൺ സെക്യൂർ ആയിട്ടുള്ള നോൺ സെക്യൂരിറ്റി ഫോം ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റും ഉണ്ട് അല്ലെ എന്താണത് ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് ഇൻ ബാങ്ക്സ് ക്ലിയർ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി ഇങ്ങനെയുള്ളത് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികളെയാണ് അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ ഫേമുകളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് നമുക്ക് എങ്ങനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം സോ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ഗവൺമെന്റും ചെറിയൊരു അളവിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് ക്ലിയർ അപ്പൊ ഈ രീതിയിലാണ് നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സിന്റെ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ക്ലിയർ സോ ഹു ആർ മേക്കിംഗ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ആർ മേക്കിംഗ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ക്ലിയർ സോ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ഗവൺമെന്റ് ക്ലിയർ ഓക്കെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് തന്നെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവരെ എന്തായിട്ട് പറയാം സോ അവരെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് റീറ്റെയിൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ഹൈ നെറ്റ്വർത്ത് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് എന്ന് പറയാം ക്ലിയർ അങ്ങനെ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്താണ് ഈ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഈ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ കുറച്ച് മാത്രം ചെറിയ എമൗണ്ട് മാത്രം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആളുകളെയാണ് നമ്മൾ റീറ്റെയിൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയാം റീറ്റെയിൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ റീറ്റെയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ റീറ്റെയിൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ അപ്പൊ ഇന്ത്യയിൽ സെബിയുടെ ഇപ്പോഴത്തുള്ള നോംസ് അനുസരിച്ച് ഗൈഡ് ലൈൻസ് അനുസരിച്ച് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ വരെ സെക്യൂരിറ്റീസിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെയാണ് എന്ന് പറയാ റീറ്റെയിൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയും ക്ലിയർ സോ റീറ്റെയിൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ക്ലിയർ ആസ് പെർ ദി കറണ്ട് ഗൈഡ് ലൈൻ ഓഫ് സെബി മീൻസ് എ പേഴ്സൺ ഫോർ എൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഹു മേക്സ് എൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഓഫ് ലെസ് ദാൻ ടു ലാക്ക് റുപ്പീസ് ക്ലിയർ ഇനിക്വിറ്റി ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഡെപ്റ്റോ ഡിവെഞ്ചറിലായാലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ വരെ നടത്തുന്ന ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ഉള്ള ആൾക്കാരെ റീറ്റെയിൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ പക്ഷേ വേറൊരു കാറ്റഗറി ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് സോ ദേ ആർ കോഡ് ആസ് എച്ച് എൻ ഐ ഹൈ നെറ്റ് വർത്ത് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ക്ലിയർ എന്താ ഈ എച്ച് എൻ ഐൻ്റെ പ്രത്യേകത എച്ച് സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ ഹൈ നെറ്റ് കെ എൻ സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ നെറ്റ് വർത്ത് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഹൈ കെ എച്ച് എൻ ഐസ് അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ എന്ന് പറയുന്നത് സെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ രത്തൻ ടാറ്റ അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ അംബാനി മുകേഷ് അംബാനി അല്ലെങ്കിൽ അനിൽ അംബാനി അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ രാഹുൽ ബജാജ് അല്ലെ ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെയാണ് എന്തിൽ വരുന്നത് ഹൈ നെറ്റ്വർത്ത് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അല്ലേ അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ദ ആർ മേക്കിംഗ് സബ്സ്റ്റാൻഷ്യൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അല്ലേ അവർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചെറിയൊരു എമൗണ്ട് ആയിരിക്കുമോ ചെയ്യുക അല്ല പിന്നെ എന്തായിരിക്കും മേ ബി ക്രോസ് ഓഫ് റുപ്പീസ് അല്ലേ ഇപ്പൊ കോടിക്കണക്കിന് രൂപ അഞ്ഞൂറ് കോടി
വാങ്ങുകയും വിൽക്കുകയും ഒക്കെ ഡെയിലി ബേസിസിൽ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ ട്രേഡ് ഡേ ട്രേഡേഴ്സ് ക്ലിയർ സോ ദേ ആൾവേസ് എയിം ഫോർ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിം ക്ലിയർ റാദർ ദാൻ വെയ്റ്റിംഗ് ഫോർ ഇൻകം ക്ലിയർ ഡിവിഡൻഡ് ആയിട്ട് ഇൻകം കിട്ടുന്നത് വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ അവർ ചിലപ്പോൾ തയ്യാറായിരിക്കില്ല പകരം മിക്കവാറും അവർ എന്ത് ചെയ്യും ദേ ആർ എയിമിംഗ് ഫോർ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ എന്താ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ പ്രൈസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ക്ലിയർ അപ്പോൾ മോർണിംഗിൽ പത്ത് രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങിച്ച ഒരു ഷെയർ ആഫ്റ്റർ നൂൺ ആകുമ്പോൾ പതിനഞ്ച് രൂപ കിട്ടി അവർ വിൽക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് രൂപ കിട്ടി അവർ വിൽക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പതിനൊന്ന് രൂപയായാലും വിൽക്കും ഇങ്ങനെ ക്ലിയർ ഈ രീതിയിൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ ചെയ്യുന്ന ക്ലിയർ ഇൻട്രാ ഇൻട്രാ ഡേ ട്രേഡിംഗ് ക്ലിയർ ഇൻട്രാ ഡേ ട്രേഡിംഗ് ചെയ്യുന്ന ഡെയിലി ബേസിസിൽ ട്രേഡിംഗ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെയാണ് ഡേ ട്രേഡേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ റെഗുലർ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് റെഗുലർ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ദ ആർ മേക്കിംഗ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് റെഗുലർലി അല്ലേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലാൻ ഒക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പോൾ എല്ലാ മാസം ആയിരം രൂപ വെച്ച് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ മാസം രണ്ടായിരം രൂപ വെച്ച് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ മാസം അയ്യായിരം രൂപ വെച്ച് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ വൺ എ റെഗുലർ ബേസ് ദേ വിൽ മേക്ക് എ ട്രേഡ് ക്ലിയർ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്ന മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് വാങ്ങിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ട്രേഡ് ചെയ്യുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് വാങ്ങിക്കുകയോ പർച്ചേസ് ചെയ്യുകയോ ഒക്കെ ചെയ്ത് ഒരു പോർട്ട്ഫോളിയോ ബിൽഡ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക റെഗുലർ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ക്ലിയർ സോ റെഗുലർ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ആർ ദോസ് പെർ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഹു മേജ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ക്ലിയർ റെഗുലർലി ഓൺ എ റെഗുലർ ബേസ് ഓക്കെ എയ്തർ ത്രൂ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലാൻ എസ് ഐ പി നമ്മൾ പറയും ക്ലിയർ മന്ത്ലി അല്ലെങ്കിൽ ക്വാർട്ടർലി ഒക്കെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള രീതിയിലും ചെയ്യാം ക്ലിയർ അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് റെഗുലർ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് വേറൊരു ടൈപ്പ് ആണെന്ത് ഒക്കേഷണൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് എന്താ ഈ ഒക്കേഷണൽ എൻ്റെ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം അല്ലേ എപ്പോഴെങ്കിലും അഡ്ഹോക്കായിട്ട് ഷെയർസ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ഒക്കെ വാങ്ങിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെന്ത് ഒക്കേഷണൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് സോ ഒക്കേഷണൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ആർ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഹു മേക്സ് ബൈങ് ആൻഡ് സെല്ലിംഗ് ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ഒക്കേഷണലി ഓക്കെ അപ്പം ആ ഒക്കേഷണലി എന്താ അഡ്ഹോക്കാണ് അല്ലേ അവർക്ക് അപ്പോൾ കയ്യിൽ പൈസ ഉണ്ടോ വാങ്ങിക്കാൻ തോന്നുമോ വാങ്ങിക്കുന്നു അതല്ലെങ്കിൽ വാങ്ങിക്കാതിരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ക്ലിയർ അവർക്ക് റെഗുലാരിറ്റി ഒന്നും ഇല്ല ക്ലിയർ ചില സമയത്ത് അത് വാങ്ങിക്കും ചില സമയത്ത് വാങ്ങിക്കില്ല ക്ലിയർ ഇങ്ങനെ വൺസ് അപ്പോൺ ടൈം അല്ലെങ്കിൽ വൺസ് ഇൻ എ ടൈം അല്ലേ വൺസ് ഇൻ എ വൈൽ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയില്ലേ ഈ രീതിയിൽ വാങ്ങിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഓക്കെ ചിലപ്പോൾ അവർ വാങ്ങിച്ച് നാലോ അഞ്ചോ വർഷം ഒന്നും ചെയ്യാതെ എടുത്ത് വയ്ക്കും പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ വിൽക്കും ക്ലിയർ അല്ലെങ്കിൽ ചില ആൾക്കാർ അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ വർഷം എടുത്ത് വയ്ക്കും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെയാണ് ഒക്കേഷണൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഓക്കെ തന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ചില ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടാവും ട്രേഡിങ്ങിൽ അപ്പോൾ അവർ നമ്മൾ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയാം അല്ലേ ചില ആളുകൾക്ക് അത്രത്തോളം എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടാവില്ല അവർ നമുക്ക് ഇൻഎക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയും ചില ആൾക്കാർ ഇതിൻ്റെ ഇടയിലായിരിക്കും ക്ലിയർ അപ്പോൾ ഹൈലി പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഹൈലി എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സും ഉണ്ട് ക്ലിയർ അവർക്ക് കുറേ വശത്തെ സ്റ്റോക്ക് ട്രേഡിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്ത് പരിചയമുണ്ട് മാർക്കറ്റിനെ കുറിച്ചും മാർക്കറ്റിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ചും അല്ലേ വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഷെയറുകളെ കുറിച്ചും അതിൻ്റെ പ്രോസസ്സിനെ കുറിച്ചൊക്കെ അറിയുന്ന ആൾക്കാരാണ് അവർ ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ചൊക്കെ അറിയാം പക്ഷെ കുറച്ചൊന്നും അറിയില്ല അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് റീസ് അല്ലെ ഇടയിലുള്ള ആൾക്കാരായിട്ട് വരും ഓക്കെ മിഡിൽ മിഡിൽ ഗ്രൂപ്പ് ആയിട്ട് വരും ദെൻ ലാസ്റ്റ്ലി എന്താണ് ഇൻ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് അവർക്ക് തീരെ എക്സ്പീരിയൻസേ ഇല്ല അവർ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് വരുന്ന ആളുകളായിരിക്കും ഇൻ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കും ക്ലിയർ പാസ്റ്റ് ഹിസ്റ്ററി ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെങ്കിൽ പാസ്റ്റ് നോളജ് ഇല്ല അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെയാണ് ഇൻ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ
അപ്പോൾ ചില രാജ്യങ്ങളിൽ അത് പെർമിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല ഫേമുകൾക്ക് മാത്രമേ കമ്പനികൾക്ക് മാത്രമേ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിന് മാത്രമേ പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റൂ ട്രേഡിങ് ആൻഡ് അവരുടെ രാജ്യത്തല്ലാതെ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ പോയിട്ട് ട്രേഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം അത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിന് മാത്രമേ പറ്റുണ്ടാവുള്ളൂ ക്ലിയർ അപ്പോൾ പൊതുവെ അവരെന്താ അറിയപ്പെടുന്നു എഫ് ഐ ഐ ഫോറിൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഡൊമസ്റ്റിക് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് എഫ് ഐ ഐ സി അല്ലേ അപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഇന്ത്യയിലെ എൽ ഐ സി ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് എന്താ ഡൊമസ്റ്റിക് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് അല്ലേ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഇൻവെസ്റ്റർ ആണ് ഓക്കെ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് കമ്പനികൾ ഇന്ത്യയിലുള്ള മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് കമ്പനികൾ ചെയ്യുന്നു അല്ലേ എന്താ ഡൊമസ്റ്റിക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് അല്ലേ ഓക്കെ പക്ഷെ ഫോറിൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എഫ് ഐ ഐസ് എന്താ അമേരിക്കയിൽ യു എസ് എയിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ജപ്പാനിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ യു കെയിലുള്ള ഓക്കെ ഒരു കമ്പനി അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ് കമ്പനി ഒരു ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി അല്ലെങ്കിൽ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് കമ്പനി ഇന്ത്യയിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഷെയർസ് വാങ്ങിക്കണം അപ്പോൾ അവരെന്ത് പറയും നമ്മൾ ഫോറിൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയും ക്ലിയർ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനെ നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് എങ്ങനെയും ആവാം കോർപ്പറേറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ആവാം കമ്പനികൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാം ദെൻ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ആവാം അല്ലേ അപ്പോൾ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഒരു വേറൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാറ്റഗറിയാണ് എന്താ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇപ്പോൾ അവിടെ ഓൾ ഇന്ത്യ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഉണ്ട് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബാങ്കുകളുണ്ട് അല്ലേ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്കുകളുണ്ട് ഓക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആണ് ദെൻ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികളുണ്ട് അല്ലേ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് കോർപ്പറേഷൻ ആയിക്കോട്ടെ മറ്റുള്ള ജനറൽ ഇൻഷുറൻസ് കോർപ്പറേഷൻ ആയിക്കോട്ടെ അങ്ങനെയുള്ള കമ്പനികളായിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈവറ്റ് പ്ലേയേഴ്സ് ആയിക്കോട്ടെ ഓക്കെ അങ്ങനെയുള്ള ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് ട്രസ്റ്റ്സ് അല്ലെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ട്രസ്റ്റ് ഓർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഫണ്ട്സ് ക്ലിയർ കളക്റ്റീവ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് സ്കീം പ്രകാരം ചെറിയ ചെറിയ സേവിങ്സ് ഒക്കെ സ്വരൂപിച്ചിട്ട് അല്ലേ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ട്രസ്റ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ കളക്റ്റീവ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് സ്കീംസ് ഫണ്ടുകൾ ക്ലിയർ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ ഇതൊക്കെ എന്താ ദ ആർ ഓൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് അവരൊക്കെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് പറയും ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയും ക്ലിയർ ദൻ ഗവൺമെൻറ്റും ഒരു പരിധിവരെ എന്ത് തന്നെയാണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഏജൻസിയാണ് അല്ലേ നമുക്കറിയാം ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ മിക്കവാറും കാര്യത്തിൽ അല്ലേ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറോ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളിലോ ഒക്കെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഏജൻസിയാണ് എന്ത് ഗവൺമെൻറ് ക്ലിയർ ഗവൺമെൻറ് ഹിയർ മീൻസ് സെൻ്റ് ഗവൺമെൻറ് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് ആൻഡ് ലോക്കൽ സെൽഫ് ഗവൺമെൻറ് ഓർ അല്ലേ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം വീതോ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം കൂടെ ചേർന്നിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും കോമ്പിനേഷനോ ആയിട്ടൊക്കെ വരാം ക്ലിയർ ഇതിനൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും ഗവൺമെൻറ് ക്ലിയർ ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ഗവൺമെൻറ്റും ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യും ക്ലിയർ സോ ഇൻവെസ്റ്റർ പ്രൊട്ടക്ഷനെ കുറിച്ചാണ് നോക്കുന്നത് ക്ലിയർ സോ മീനിങ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ അല്ലേ നമുക്കറിയാം എന്താണ് ഇൻവെസ്റ്റർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ്റെ പ്രത്യേകത മീനിങ് എന്താ ക്ലിയർ എന്താ മീനിങ് അല്ലേ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് അല്ലേ നമ്മുടെ രാജ്യങ്ങൾ രാജ്യത്തെ പോലുള്ള രാജ്യത്തൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ക്ലിയർ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് വളരെയധികം ജോഗ്രഫിക്കലി സ്പ്രെഡ് ആണ് ക്ലിയർ ഐസൊലേറ്റഡ് ആണ് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ വളരെയധികം ജോഗ്രഫിക്കലി സ്പ്രെഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് വരുമ്പോൾ അല്ലേ മാത്രമല്ല ഒരു ഗ്ലോബലൈസ്ഡ് എൻവിയോൺമെൻറ്റൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ആരും ആവാം ഏത് രാജ്യത്തിലുള്ള ഏത് വ്യക്തിയാവും ആവാം അല്ലേ അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ജനുവൻ ആയിട്ടുള്ള എക്കണോമിക് ഇൻട്രസ്റ്റ് അല്ലേ നിങ്ങൾ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ക്ലിയർ അപ്പം അങ്ങനെ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്താ അവരുടെ താല്പര്യം അവരുടെ ക്യാപിറ്റലിന് സെക്യൂരിറ്റി വേണം അവർക്ക് അറിയേണ്ട ഇൻഫർമേഷൻ അത് ആ സമയത്ത് ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകൾ കൊടുത്തിരിക്കണം അല്ലേ അവർക്ക് കൊടുക്കേണ്ട റിട്
അല്ലേ ആൾക്കാരിൽ നിന്ന് കുറെ നിക്ഷേപമൊക്കെ സ്വീകരിച്ചിട്ട് അവസാനം എന്ത് ചെയ്തവർ മുങ്ങി ക്ലിയർ അപ്പൊ കുറേയധികം കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ് അങ്ങനെ വന്നിരിക്കുന്നത് ക്ലിയർ അത് അവർ ചീറ്റ് ചെയ്തു ആൾക്കാർ അപ്പൊ ഇനി എന്ത് ചെയ്യലും ആൾക്കാർക്കത് ഇനി പൈസ റീഫണ്ട് ചെയ്യാനുള്ള മെഷേഴ്സ് ഒക്കെ എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അവരെയൊക്കെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അതിൻ്റെ എമൗണ്ട് മുഴുവൻ കിട്ടുമെന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ ഡൗട്ട്ഫുൾ ആണ് അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് പല ഭാഗത്ത് നിന്നും ചീറ്റ് ചെയ്യപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ക്ലിയർ അത് ഒരു പക്ഷേ കമ്പനികളുടെ രൂപത്തിലായിരിക്കാം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കമ്പനികളുടെ രൂപത്തിലായിരിക്കാം ട്രസ്റ്റുകളുടെ രൂപത്തിലായിരിക്കാം ഷെയർസ് മറ്റൊക്കെ ഇഷ്യൂ ചെയ്തിരിക്കുന്ന കമ്പനികൾ ചിലപ്പോൾ ഇൻഫർമേഷൻ മിസ്ലീഡ് ചെയ്ത് കാണിച്ചിട്ടായിരിക്കാം ക്ലിയർ കൊടുക്കേണ്ട ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കാതെ ആയിരിക്കാം ഡിലേ ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ടായിരിക്കാം ക്ലിയർ അതുപോലെ തന്നെ കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് ഡ്യൂ ആയിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് ചിലപ്പോൾ കൊടുക്കാതെ വയ്ക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വൈകിപ്പിക്കാം ഇങ്ങനെ ഒട്ടനവധി ഇഷ്യൂസ് എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ഇൻവെസ്റ്റിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരാവുന്ന റിസ്ക്കുകളെ ഇഷ്യൂസിനെ ക്ലിയർ ടാക്കിൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അല്ലേ നമുക്ക് എന്ത് വേണം ഇൻവെസ്റ്റർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആവശ്യമായുള്ള ചില മെഷേഴ്സ് ആവശ്യമാണ് ഗൈഡ് ലൈൻസ് ആവശ്യമാണ് അല്ലേ ഒരു നിയമവ്യവസ്ഥിതി ആവശ്യമാണ് അങ്ങനെ അത് സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലേ നമുക്കൊരു ഇൻവെസ്റ്റർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ മെഷേഴ്സ് ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നത് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യോ ക്ലിയർ നോ ബഡി ഓർ നോ പേഴ്സൺ വിൽ റെഡി ടു മേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇഫ് ഹി ഓർ ഷി ഈസ് നോട്ട് ഗെറ്റ് adequate protection from agencies and regulators okay athu kondu nammal endu cheyanam investor protection or avashyamayittu or imperative ayittu or need ayittu or necessity ayittu nammal edukanam okay appo athrathulla measures aanu nammal regulators alla sebi aanu seri allengil mottathil market watch cheyina government aayalum seri okke cheynadu okay so the nature and scope of investor protection ക്ലിയർ ഇൻവെസ്റ്റ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ്റെ നേച്ചർ എന്താണ് സ്കോപ്പ് എന്താണ് അതൊക്കെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അല്ലേ ഏത് രീതിയിൽ എത്ര എന്തുമാത്രം റൈറ്റ്സ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് എന്തൊക്കെ ഒബ്ലിഗേഷൻസ് അവർക്കുണ്ട് ഏതെല്ലാം രീതിയിലാണ് ഇൻവെസ്റ്റർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ്റെ സ്കോപ്പ് ഉണ്ടാവുക അല്ലേ അപ്പം നേച്ചർ ആൻഡ് സ്കോപ്പിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ക്ലിയർ ഇപ്പം ഏതൊക്കെ കംപ്ലയിൻസ് നമുക്ക് ചെയ്യാം ഏതൊക്കെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കംപ്ലയിൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല ക്ലിയർ ഏതെല്ലാം മാറ്റേഴ്സ് നമുക്ക് കാണിക്കാം ഏതൊന്നും കാണിക്കാൻ പാടില്ല ഇങ്ങനെ കുറേയധികം നേച്ചർ ആൻഡ് സ്കോപ്പിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം ക്ലിയർ അപ്പോൾ അതും വേറൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ദെൻ മെഷേഴ്സ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഇൻവെസ്റ്റർ പ്രൊട്ടക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരാവുന്ന മെഷേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ള മെഷേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാ ഒന്ന് ഇപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴുകൾ സെബിയുടെ ഒക്കെ ഫോർമേഷന് മുമ്പ് തന്നെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇൻ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി സെവൻ വി ഹാവ് മെയ്ഡ് എൻ ആക്ട് കോൾ കൺ ക്ലിയർ ക്യാപിറ്റൽ ഇഷ്യൂ കൺട്രോൾ ആക്ട് ക്ലിയർ ക്യാപിറ്റൽ ഇഷ്യൂ കൺട്രോൾ ആക്ട് ഓഫ് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി സെവൻ ക്ലിയർ അപ്പോൾ ഇത് വേൾഡ് വാറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളൊരു നിയമമാണത് ക്ലിയർ വേൾഡ് വാറിൽ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും പല രാജ്യങ്ങളിലും അല്ലേ രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ യുദ്ധം ഉണ്ടായി അല്ലേ നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഒരുപാട് വന്നു ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ മരിച്ചു ഇൻഡസ്ട്രീസും ബിസിനസ്സിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ തടസ്സപ്പെട്ടു ലോകം മുഴുവൻ അല്ലേ അൺസേർട്ടിനിറ്റിയും അതുപോലെ തന്നെ ദാരിദ്ര്യവും പടന്നു പിടിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് ക്ലിയർ അപ്പം ഇവിടെ അതുപോലെ ഇന്ത്യ ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിലുള്ള ഒരു കേസ് എടുത്ത് നോക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം അന്ന് ബ്രിട്ടൻ്റെ അല്ലേ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി സെവൻ്റെ ആദ്യത്തെ പീരീഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മുമ്പുള്ള പീരീഡിലൊക്കെ ഇന്ത്യ എന്തായിരുന്നു ബ്രിട്ടൻ്റെ കോളനി ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബ്രിട്ടീഷ് ഗവ അന്നത്തെ ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെൻറ് ഒരു പേടി ഉണ്ടായിരുന്നു ക്ലിയർ എന്താ പേടി സം ടൈം ഇന്ത്യൻ പീപ്പിൾ ക്ലിയർ മേ യൂട്ടിലൈസ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ റിസോഴ്സസ് ക്ലിയർ എഗെൻസ്റ്റ് ദി ബ്രിട്ടീഷ് എംപയർ ക്ലിയർ ആൻഡ് ദേർ ഫോർ ദ ഹവ് മെയ്ഡ് എൻ അനാക്ടമെൻറ്റ് ഇൻ ദി പാർലമെൻറ്റ് ക്ലിയർ ബ്രിട്ടീഷ് പാർലമെൻറ്റ് കോൾ ക്യാപിറ്റൽ ഇഷ്യൂ കൺട്രോൾ ആക്ട് ഓഫ് ക്ലിയർ ക്യാപിറ്റൽ ഇഷ്യൂ കൺട്രോൾ ആക്ട് ഈ ആക്ട് അനുസരിച്ചിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ ക്യാപിറ്റൽ റേസ് ചെയ്യുന്നത് കമ്പനികൾ ക്യാപിറ്റൽ റേസ് ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നിയ
നമ്മൾ കൺട്രോൾ ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ഇഷ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ സി സി ഐ എന്ന് പറയും സി സി ഐയുടെ പെർമിഷൻ വാങ്ങിക്കണം ക്ലിയർ അപ്പോൾ പെർമിഷൻ വാങ്ങി കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അവർ പ്രോസ്പെക്ടസ് കാണിക്കണം അതുപോലെ മറ്റുള്ള ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് കാണിക്കണം എന്തിനു വേണ്ടി ഇത് ചെയ്യുന്നു ക്ലിയർ അതിൻ്റെ പർപ്പസ് എന്താണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യണം അതുപോലെ ഒരുപാട് റിസോഴ്സ് കളക്ട് ചെയ്യാനും പറ്റില്ല ഇത് കുറേ പ്രോബ്ലമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണെങ്കിൽ പോലും അല്ലെ ആ സമയത്ത് അല്ലേ ഫിനാൻഷ്യൽ റിസോഴ്സസ് തെറ്റായിട്ട് ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നത് നമുക്ക് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു മാർഗമായിരുന്നു ക്യാപിറ്റൽ ഇഷ്യൂസ് കൺട്രോൾ ആയി അതനുസരിച്ച് രൂപീകരിച്ച സി സി ഐ എന്താ സി സി ഐ കൺട്രോളർ ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ഇഷ്യൂ ഈ കൺട്രോളർ ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ഇഷ്യൂസ് ക്ലിയർ സെബി വരുന്നത് വരെ ക്ലിയർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തെട്ടുകളിലാണ് സെബി വരുന്നത് ക്ലിയർ ഒരു പക്ഷെ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ടുവിലാണ് ഇതിനൊരു നിയമം പാസ്സാക്കുക സെബി ആക്ട് പാസ്സാക്കിയ നിയമ ഏജന്റ് അല്ലെങ്കിൽ നിയമപ്രകാരമുള്ള ഒരു സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ബോഡി ആയിട്ട് സെബി മാറുന്നു ക്ലിയർ ആ സമയത്ത് സി സി ഐ എന്തായി ഇല്ലാതായിട്ട് മാറി ക്ലിയർ അപ്പോൾ ഇൻ ദി ഏർലീസ് ഓഫ് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ക്ലിയർ നയൻറ്റീസ് ക്ലിയർ ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ടു ദ സി സി ഐ ഓഫീസ് ഓഫ് സി സി ഐ ഹാസ് ബിൻ അബോ അബോളിഷ്ഡ് ക്ലിയർ ഇൻസ്റ്റഡ് ക്ലിയർ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു സെബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓർഗനൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എൻറ്റിറ്റിയെ പ്ലേസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ അതുവരെ ഇന്ത്യയിൽ ക്യാപിറ്റൽ ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ സി സി ഐയുടെ പെർമിഷൻ വേണം റൈറ്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ പബ്ലിക് ഇഷ്യൂ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒക്കെ അതുപോലെ പ്രോസ്പെക്ട് സപ്രൂവ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവരാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഇൻഫർമേഷൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞെന്ന് മാത്രം ഓക്കെ ദെൻ അപ്പോൾ അതാണ് ഇൻഡസ്ട്രി പ്രൊട്ടക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ആദ്യത്തെ മെഷർ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്തായിരുന്നു സി സി ഐയുടെ ഉദ്ദേശം നമുക്കറിയാം അല്ലേ കമ്പനികൾ ചിലപ്പോൾ എന്തു ചെയ്യും ഫണ്ട് റേസ് ചെയ്യും പക്ഷെ എന്നിട്ട് എന്തു ചെയ്യും അവരുടെ മാനേജ്മെൻറ്റോ മറ്റുള്ള ആൾക്കാരോ ഒന്നിൽ രാജ്യത്തിന് വിരുദ്ധമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലീഗൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഈ പൈസ പണം ഉപയോഗിച്ചു എന്ന് വരാം അത് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ക്ലിയർ ചില അഫിഡവിറ്റൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് ചില ഉറപ്പുകളൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് ക്ലിയർ ചില ആളുകളെ കൊണ്ട് അത് ഫയൽ ചെയ്യിപ്പിച്ചത് അത് ശരിയാണെന്നൊക്കെ നോക്കി വെരിഫൈ ചെയ്ത ശേഷം മാത്രം ക്യാപിറ്റൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്യാനുള്ള പെർമിഷൻ കൊടുക്കുന്നു ക്ലിയർ സോ ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് സി സി ഐ ഹാസ് ഡൺ ക്ലിയർ അപ്പം അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇൻവെസ്റ്റർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഈ കൺട്രോളർ ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ഇഷ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ക്ലിയർ പിന്നെ അടുത്ത് വരുന്നതാണ് കമ്പനീസ് ആയി കമ്പനീസ് ആക്ട് ഓഫ് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ആൻഡ് ടൂ തൗസൻഡ് തേർട്ടീൻ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇപ്പോഴുള്ള കമ്പനീസ് ആക്ട് ടൂ തൗസൻഡ് തേർട്ടീൻ ആണ് ഇതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സിലുള്ള കമ്പനീസ് ആക്ട് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് ഈ കമ്പനീസ് ആക്ടുകളിലും പല പ്രൊവിഷൻസ് ഉണ്ട് അല്ലേ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സിൽ ആക്ട് ആയിക്കോട്ടെ ടൂ തൗസൻഡ് തേർട്ടീനിലുള്ള ആക്ട് ആയിക്കോട്ടെ അല്ലേ ഇൻവെസ്റ്റർ പ്രൊട്ടക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ ഇൻവെസ്റ്റർ പ്രൊട്ടക്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഒരു കുറേയധികം പ്രൊവിഷൻസ് ക്ലിയർ മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ റൈറ്റിനെ കുറിച്ച് ഒബ്ലിഗേഷനെ കുറിച്ച് ഡ്യൂട്ടിയെ കുറിച്ചൊക്കെ കമ്പനീസ് ആക്ടിൽ പ്രസ്താപിക്കുന്നുണ്ട് ക്ലിയർ അപ്പം ഇത്തരത്തിൽ നിക്ഷേപന എന്തെല്ലാം റൈറ്റ് ഉണ്ട് എന്തെല്ലാം ഡ്യൂട്ടീസ് ഉണ്ട് എന്തെല്ലാം ഒബ്ലിഗേഷൻസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാനും അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനും പറ്റും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കമ്പനീസ് ആക്ടും വേറൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട മെഷറായിട്ട് നമുക്ക് പറയാം ദെൻ സെബി ആക്ട് അല്ലേ സെബി ആക്ടിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ സോ സെബി സെക്യൂരിറ്റീസ് സോറി സെക്യൂരിറ്റീസ് കോൺട്രാക്ട് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻ ആക്ട് ഓഫ് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് സെബി ആക്ട് പിന്നീട് അല്ല ഏറ്റവും അവസാനമാണ് വരുന്നത് അപ്പം അതിൻ്റെ ഇടയിൽ വരുന്ന ഒരു ആക്ട് ആണ് ക്ലിയർ ദാറ്റ് ഈസ് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സിലുള്ള എസ് സി ആർ എ എന്താ എസ് സി ആർ എ സെക്യൂരിറ്റീസ് കോൺട്രാക്ട് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻ ആക്ട് ക്ലിയർ സെക്യൂരിറ്റീസ് കോൺട്രാക്റ്റും റെഗുലേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ഒരു നിയമം ക്ലിയർ ഇപ്പോൾ സെക്യൂരിറ്റീസ് കോൺട്രാക്റ്റിന് പ്രത്യേകത എന്താ ഒരു സെക്യൂരിറ്റീസിൻ്റെ ഒരു ഇടപാട് നടക്കുമ്പോൾ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ട്രാൻസാക്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ബൈയിങ് സെല്ലിങ് നടക്കുമ്പോൾ അല്ലേ ബയറുടെ താല്പര്യം സംരക്ഷിക്കണം സെല്ലറുടെ താല്പര്യം സംരക്ഷിക്കണം അല്ലേ സെല്ലർക്ക് പ
ഓക്കെ ഇപ്പോൾ സെബിയെക്കുറിച്ച് ചില കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ എന്താണ് നമുക്ക് സെബിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത സോ സെബി വാസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ആസ് എ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഇൻ ദി മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഫിനാൻസ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി എയ്റ്റ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തെട്ടിലാണ് സെബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓഫീസ് ആക്ച്വലി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ നമ്മളെ ടെക്സ്റ്റിലും മറ്റുള്ള കാര്യത്തിലൊക്കെ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ടു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ആദ്യം എന്തായിരുന്നില്ല സെബി ആക്ട് ഒന്നും പാസ് ചെയ്തിരുന്നില്ല ഒരു നിയമം ഒന്നും കൊണ്ടുവന്നില്ല ക്ലിയർ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി പവേഴ്സ് ഒന്നും സെബിക്ക് കിട്ടിയിരുന്നില്ല പക്ഷേ നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യയിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ക്ലിയർ നമ്മുടെ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടി ഉണ്ട് അപ്പോൾ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആയിട്ട് അല്ലേ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുള്ള ഒരു മിനിസ്ട്രിയുടെ ഒരു ഓഫീസായിട്ട് ക്ലിയർ കൊണ്ടുവന്നതാണ് സെബി എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ അപ്പം സെബി വരാനുള്ളൊരു കാരണം എന്താ ആ പിരീഡുകളിൽ ആ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ സെക്ടറിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള കമ്മിറ്റികൾ കുറേ കമ്മിറ്റികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള കമ്മിറ്റികളുടെ ഒരു റെക്കമെൻറ്റേഷനാണ് ക്ലിയർ നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ ആ കാലത്ത് ക്ലിയർ ഈ ക്യാപിറ്റൽ ഇഷ്യൂ കൺട്രോളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ക്ലിയർ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒട്ടനവധി ഇമ്പെഡിമെൻറ്റ്സ് ക്ലിയർ ഒട്ടനവധി ഹിൻഡ്രൻസസ് സാധാരണ ഒരു കമ്പനിക്ക് അല്ലേ ഒരു ബിസിനസ് തുടങ്ങണമെന്ന് വിചാരിക്കാൻ അവർക്ക് തുടങ്ങിക്കൂടെ പക്ഷെ അതിന് സാധ്യമായതില്ല ഇപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ ഇഷ്യൂ കൺട്രോളറിൻ്റെ പെർമിഷൻ വാങ്ങിക്കണം അങ്ങനെ കുറേയധികം പ്രോസസ്സും ഒക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇവിടെയൊക്കെ റെഡ് ടേപ്പിസം വരാം ഡിലേ വരാം ചിലപ്പോൾ അത് അങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്നതുകൊണ്ട് ചില ആൾക്കാർ എന്തെങ്കിലും കമ്പനി തുടങ്ങാതെ തന്നെ വിട്ടുപോകും അല്ലെങ്കിൽ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കമ്പനിയെ ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് പോകും ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരാവുന്ന ഇഷ്യൂസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഫിനാൻഷ്യൽ സെക്ടറിന് റിഫോം ചെയ്യണം ക്ലിയർ ടു മച്ച് ഓഫ് റെഗുലേറ്റേഴ്സ് കുറേയധികം ഏജൻസികൾ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ഏജൻസികളൊക്കെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മാർക്കറ്റിംഗ് കമ്പനികളെ അപ്പം ഇതൊക്കെ മാറ്റിയെടുക്കണം ഒരു സിംഗിൾ ഏജൻസി ആയിട്ട് വേണം അല്ലെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റിലെ ട്രാൻസാക്ഷനൊക്കെ ചെയ്തെടുക്കുക കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്കൊരു ഏജൻസി ആവശ്യമാണ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു തിങ്കിങ് ക്ലിയർ വരാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ ആ വരുന്നതിൻ്റെ വന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ക്ലിയർ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഒരു ഏജൻസി ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഒരു ഓഫീസ് എന്ന നിലയിൽ ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് അവരുടെ ട്രേഡിങ് അതുപോലെ കമ്പനികൾ അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ക്ലിയർ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ മോണിറ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു ഏജൻസി എന്നുള്ള രീതിയിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു ഓഫീസാണ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ആൻഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് ബോർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യ സെബി ക്ലിയർ പക്ഷേ അതിനുശേഷം ക്ലിയർ സോ കെയ്മ സർ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് ടു ദി കൺട്രോളർ ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ഇഷ്യൂ അപ്പോൾ എന്തിന് പകരമായിട്ട് വന്നതാണ് ക്യാപിറ്റൽ ഇഷ്യൂ കൺട്രോളർ ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ഇഷ്യൂവിന് പകരമായിട്ട് ആ ഓഫീസിന് പകരമായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നതാണ് ഓക്കെ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ടു ആകുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറുകൾ ആകുമ്പോഴേക്കും തൊണ്ണൂറുകളുടെ ആരംഭത്തിൽ തന്നെ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതുകളുടെ അവസാനത്തിലെയും തൊണ്ണൂറുകളുടെ ആരംഭത്തിൽ പല കമ്മിറ്റികളെ അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്ത കൂട്ടത്തിൽ ഒരു കമ്മിറ്റിയായിരുന്നു നരസിംഹൻ കമ്മിറ്റി ക്ലിയർ നരസിംഹൻ കമ്മിറ്റിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിനാൻഷ്യൽ സെക്ടർ റിഫോമിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ച് റിപ്പോർട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു കമ്മിറ്റിയാണ് അപ്പോൾ ഈ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുകയും ഈ റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ക്ലിയർ കുറേയധികം ഫിനാൻഷ്യൽ സെക്ടർ റിഫോംസ് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകും അല്ലേ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റീസ് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ എൽ പി ജി എന്നൊക്കെ കേട്ടില്ലേ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ ലിബറലൈസേഷൻ അല്ലേ പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ ക്ലിയർ അങ്ങനെയുള്ള മെഷേഴ്സൊക്കെ വരുന്നതും എക്കണോമിക് റിഫോംസൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതും ക്ലിയർ ലിബറലൈസ്ഡ് എൻവിയോമെൻറ്റ് കൊണ്ടുവരുന്നതും എക്കണോമിക് റിഫോംസ് അതുപോലെ തന്നെ മാർക്കറ്റ് റിഫോം ബാങ്കിങ് റിഫോം അങ്ങനെയൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള അതിനൊക്കെ നന്ദി കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട റിപ്പോർട്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെ ഈ ഒരു കം കമ്മിറ്റി ക്ലിയർ നഴ്സിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ റെക്കമെൻറ്റേഷൻ അനുസരിച്ച് കൂടുതൽ റെഗുലേറ്റേഴ്സിനെ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് ഒരു സെൻട്രലൈസ്ഡ് റെഗുലേറ്ററി മെക്കാനിസം ഇന്ത്യയ്ക്ക് ആവശ്യമാണ് ഒരു സിംഗിൾ ഏജൻസി മതി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കാൻ ഇങ്ങനെയു
they have enacted a law okay that is called sebi act and the sebi act in the and uh, they purview and selling in sebi act in the provisions and such it on a sebi can do it on the statutory powers it on here first sebi even the our regulator on the lean statutory power or agency on a letter statutory body on clear but our can the civil court in a lot of around our car running a village with time to reduce money which were down evidence one in collective cm clear book or register a hatter i can have a ship around clear about in a fine it account clear കേസ് വിചാരണ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെയൊക്കെ പവേഴ്സ് ഉള്ള ഒരു ബോഡി ആയിട്ട് എന്ത് മാറി സെബി മാറി ക്ലിയർ ഇപ്പം സെബി നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ടു ആക്ട് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ടു ആക്ട് അനുസരിച്ചുള്ള സെബി രൂപീകരിക്കപ്പെടുന്നത് ആൻഡ് ഇറ്റ് ബിക്കം എ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ബോഡി സിൻസ് ദെൻ ക്ലിയർ സോ ബിക്കം ദി ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് റെഗുലേറ്റർ അങ്ങനെ സെബി ആക്ട് വന്നതോടുകൂടി ക്ലിയർ സെബി ബിക്കം എ ഫുൾ ഫ്ലഡ്ജഡ് റെഗുലേറ്റർ ഫോർ ദ ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ ക്ലിയർ ഏതുപോലെ നമ്മൾ യു എസിലൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സെക്യൂരിറ്റീസ് എക്സ്ചേഞ്ച് കമ്മീഷൻ ഉണ്ട് എസ് സി സി എന്ന് പറയും ക്ലിയർ അതേ മാതൃകയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ രീതിയിൽ ഇന്ത്യയിലും ക്ലിയർ ഒരു സിംഗിൾ ഏജൻസി എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തുണ്ട് നമുക്ക് സെക്യൂരിറ്റീസ് ആൻഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് ബോർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യ നിലവിൽ വന്നു ക്ലിയർ ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ മണി മാർക്കറ്റിൻ്റെ റെഗുലേഷൻ വരുന്നില്ല അല്ലേ അത് ആരുടെ പ്രവ്യാണ് സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ബിലോങ്സ് ടു ദി റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ക്ലിയർ അപ്പോൾ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയാണ് മണി മാർക്കറ്റിനെ ഷോർട്ട് ടേം മാർക്കറ്റിനെ മണി ഫ്ലോ അല്ലേ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കറൻസി ഇതൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ബാങ്കിങ് സെക്ടറിനെയൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ആർ ബി ഐ ആണ് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ക്ലിയർ പക്ഷെ ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് അല്ലേ പ്രൈമറി മാർക്കറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ സെക്കൻഡറി മാർക്കറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ ക്ലിയർ അതിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ്സ് ആയിക്കോട്ടെ ഓക്കെ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ആയിക്കോട്ടെ അല്ലേ ഇവരെല്ലാം റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും ഒക്കെ ആരാണ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ആൻഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് ബോർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണ് ദെൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ഒബ്ജക്ട് ഓഫ് സെബി അല്ലേ ഇത് നമുക്ക് നേരത്തെ അയച്ചു തന്ന വീഡിയോയിലൊക്കെ അത് ഉണ്ടാവുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഞാൻ കൂടുതൽ പറയേണ്ട കാര്യമില്ല ജസ്റ്റ് വായിച്ചു പോകാം ക്ലിയർ സെബി ആക്ടിൽ അല്ലേ ഒരു ആമുഖമുണ്ട് ഒരു മുഖവരയുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രിയാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയിലെ ഒരു മുഖവരയുണ്ട് അല്ലേ പ്രിയാമ്പിൾ ഉണ്ട് അതിനാണ് പ്രിയാമ്പിൾ ഓഫ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ സെബി ആക്ടിൻ്റെ പ്രിയാമ്പിളിൽ അല്ലേ മുഖവരിൽ തന്നെ സെബിയുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്തിനു വേണ്ടി സെബി എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് സെബി ആക്ടിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ക്ലിയർ അപ്പം എന്താണ് സെബിയുടെ പർപ്പസ് ആസ് പെർ ക്ലിയർ പ്രിയാമ്പിൾ ഓഫ് സെബി ആക്ട് സോ ഇറ്റ് മാൻഡേറ്റ്സ് ദ ഫോളോയിങ് ത്രീ പ്രിൻസിപ്പൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ക്ലിയർ അപ്പം സെബിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് പ്രിൻസിപ്പൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ക്ലിയർ പ്രിൻസിപ്പൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഇല്ലാതെ മറ്റുള്ള ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഉണ്ട് ക്ലിയർ സെക്കൻഡറി അല്ല സബ്സിഡറി ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഉണ്ട് പക്ഷേ പ്രിൻസിപ്പൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ട് പ്രിയാമ്പിളിൽ തന്നെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്പർ വൺ ടു പ്രൊട്ടക്ട് ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഇൻ സെക്യൂരിറ്റീസ് ക്ലിയർ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുക താല്പര്യങ്ങൾ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുക എക്കണോമിക് ഇൻട്രസ്റ്റ് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുക ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുക ക്ലിയർ അതാണ് സെബിയുടെ ഒരു പ്രൈമറി ഒബ്ജക്റ്റീവ് ക്ലിയർ ദെൻ ടു പ്രൊമോട്ട് ദ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദി സെക്യൂരിറ്റീസ് മാർക്കറ്റ് ക്ലിയർ സെക്യൂരിറ്റീസ് മാർക്കറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുക പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക ക്ലിയർ സോ പ്രൊമോട്ട് ദി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റീസ് മാർക്കറ്റ് പ്രൊമോട്ടിങ് ചെയ്യണം ഡെവലപ്പും ചെയ്യണം ക്ലിയർ അപ്പോൾ സെക്യൂരിറ്റീസ് മാർക്കറ്റിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുകയും വേണം അതിനോടൊപ്പം പ്രൊമോഷൽ മെഷേഴ്സ് എൻ്റർ എൻ്റർടൈക്ക് ചെയ്യുക ക്ലിയർ അപ്പം അതും ഒരു സെബിയുടെ റോളായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു ക്ലിയർ അപ്പോൾ സ്റ്റക്ക് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചുകൾ അവിടെ പ്രവർത്തന മേഖല അല്ലേ അതിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ട്രേഡിങ്ങിൻ്റെ മെക്കാനിസം ഇതൊക്കെ വികസിപ്പിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ ട്യൂൺ വിത്ത് ദി ലേറ്റസ്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ് ഇൻ ക്ലിയർ ഇൻ ദ വേൾഡ് ക്ലിയർ ആ രീതിയിൽ ഇൻ്റർനാഷണലി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്ലിയർ ട്രേഡിങ് ടെക്നോളജി ക്ലിയർ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോസസ്സുകൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കോൺസെപ്റ്റുകൾ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിലും കൊണ്ടുവന്ന് മാർക്കറ്റിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുകയും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതും ഒരു പ്രധാനപ്പെട്
എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ സെബിയിലെ റെഗുലേറ്ററി മെഷേഴ്സ് ആയിട്ട് പറയുന്നു ക്ലിയർ ഇത് മാത്രമാണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് അല്ല വേറെയും ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഉണ്ട് പക്ഷേ പ്രിൻസിപ്പൾ ആയിട്ടുള്ള ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ട് പറയുന്നു ക്ലിയർ വേറെ എന്തൊക്കെയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും വരുന്ന അതർ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് മെയിൻറ്റെയിനിങ് കൺക്ലൂസീവ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഇൻ ദ കൺട്രി അപ്പോൾ ഇന്ത്യക്കകത്തൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ആയുള്ള ക്ലിയർ ഒരു ക്ലൈമറ്റ് അല്ലേ നമ്മൾ സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കുക എന്നുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആണ് so maintaining a conducive environment clear the next one is encourage uh, education among investors clear yeah. in india investors in india investor education investor awareness is necessary because അറിയാത്ത ഒരാളെയാണ് മറ്റൊരാൾ അറിയുന്ന ഒരാൾ എന്ത് ചെയ്യാം എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യുകയോ ചീറ്റ് ചെയ്യുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യാം അല്ലെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം യു നീഡ് ടു ക്രിയേറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻവെസ്റ്റർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻവെസ്റ്റർ അവയർനെസ് ക്ലിയർ അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ക്ലൈമറ്റിനെ കുറിച്ചും ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിനെ കുറിച്ചും അതിന്റെ പ്രത്യേകതകളെ കുറിച്ചും അതിലുള്ള റിസ്കിനെ കുറിച്ചും റിസ്ക് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിനെ കുറിച്ചും ക്ലിയർ റിട്ടേൺ പൊട്ടൻഷ്യൽസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം ആളുകളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തണം ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനെ ബോധ്യപ്പെടുത്തണം അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള എഡ്യൂക്കേഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തെടുക്കുക ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് ദി ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ മാർക്കറ്റിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം അല്ലെ എന്താ മാർക്കറ്റ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ നമുക്കറിയാം നേരത്തെയൊക്കെ സെബി ആക്ട് ഒക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് പോലും ഇന്ത്യയിൽ ട്രേഡിംഗ് മാനുവൽ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ട്രേഡിംഗ് ആയിരുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ അതിന്ന് സ്ക്രീൻ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ട്രേഡിംഗിലെ കമ്പ്യൂട്ടറൈസേഷൻ കൊണ്ടുവന്ന് ക്ലിയർ പിന്നീട് എന്താ ഓൺലൈൻ ആയിട്ടുള്ള ഫെസിലിറ്റീസ് ആക്കി മാറ്റി ഓൺലൈൻ ട്രേഡിങ്ങിലുള്ള ഫെസിലിറ്റി ക്ലിയർ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ട്രേഡിംഗ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ മാർക്കറ്റ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഇതൊക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ട്രേഡിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇൻഡെക്സിംഗ് മെഷേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡെക്സിംഗ് മെക്കാനിസം ഇതൊക്കെ മാറ്റിയെടുത്ത് അതിനാവശ്യമായുള്ള മെഷേഴ്സ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിനുള്ള പ്രേരിപ്പിക്കുകയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ക്ലിയർ അതിനുള്ള അഡ്വൈസും ഗൈഡ്ലൈൻസ് കൊടുക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ജോലികൾ ശ്രമിക്കേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ ട്രെയിനിങ് ആൻഡ് കപ്പാസിറ്റി ബിൽഡിംഗ് ഓഫ് സ്റ്റാഫ് സ്റ്റാഫിന് അല്ലെ സെബിയുടെ സ്റ്റാഫിന് അല്ലെങ്കിൽ സെബിയുടെ ഓഫീസ് ബിയറേഴ്സിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കപ്പാസിറ്റി ബിൽഡിംഗ് ട്രെയിനിങ് നോളേജ് എൻഹാൻസ്മെൻറ്റ് സ്കിൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ക്ലിയർ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കുക അതിനുള്ള ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാം അണ്ടർടേക്ക് ചെയ്യുക ക്ലിയർ അതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമാണ് ദെൻ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ട് പറയാം ദെൻ എന്താ പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് അൺഫെയർ പ്രാക്ടീസസ് ആൻഡ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ഫെയർ ട്രേഡ് കോഡ് അല്ലേ രാജ്യത്തിനകത്ത് ട്രേഡിംഗ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് അൺഫെയർ ആയിട്ടുള്ള ട്രേഡിംഗ് നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വിശ്വാസത മൊത്തം നഷ്ടപ്പെടും അല്ലേ ഇങ്ങനെ ഒരു ലോസ് ഓഫ് ഫെയ്ത്ത് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ക്ലിയർ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം സോ വി നീഡ് ടു make sure that clear the transaction trading clear etc in stock exchanges and clear uh, that is uh, transaction insecurities clear shall be oh, <coughs> with uh, in respect of a fair trade code or fair trade practice patrathil a fair trade practice undaaki edukka okay അങ്ങനെ അതുവഴി എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു അൺഫെയർ ട്രേഡ് പ്രാക്ടീസസ് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുക ക്ലിയർ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അൺഫെയർ ട്രേഡ് പ്രാക്ടീസസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഇൻസൈഡർ ട്രേഡിങ് ക്ലിയർ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രൊഹിബിറ്റ് ചെയ്യുക ക്ലിയർ അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള മെഷേഴ്സ് എടുക്കുക ഓക്കെ ഇപ്പം ഇതെല്ലാം എന്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് സെബിയുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ ഇത് ഇഷ്യൂ റെഗുലേഷൻസ് ആൻഡ് ഗൈഡ് ലൈൻസ് എക്സെട്ര ക്ലിയർ അപ്പം സെബി എന്ത് ചെയ്യുന്നു മാർക്കറ്റിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രൊട്ടക്ഷൻ മെഷേഴ്സിന് വേണ്ടി ക്ലിയർ ഡെവലപ്മെന്റ് മെഷേഴ്സിന് വേണ്ടി പ്രൊമോഷണൽ മെഷേഴ്സിന് വേണ്ടി എഡ്യൂക്കേഷൻ നോളജ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഓക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങൾക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നു മാർക്കറ്റിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും അതുപോലെ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ്സിന് വേണ്ടിയും ബ്രോക്കേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടും പോർട്ട്ഫോളിയോ മാനേജേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഫണ്ടുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഗൈഡ് ലൈൻസ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു റെഗുലേഷൻസ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു ക്ലിയർ ഇങ്ങനെയുള്ള റെഗുലേഷൻസ് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ക്ലിയർ നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ ഇഷ്യൂസും ക്യാപിറ്റൽ ട്രേഡിങ്
investors in a capacity building measures clear through knowledge sharing clear through training through awareness program campaigning advertisement clear media advertisement media campaigning okay പല മെഷേഴ്സ് എടുത്ത് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി ബിൽഡിങ്ങിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഓക്കെ അതൊരു സ്ട്രാറ്റജിയാണ് ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് അതിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇൻവെസ്റ്റർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ സാധ്യമാക്കാൻ പറ്റും രണ്ടാമത്തത് മേക്ക് പ്രോപ്പർ പബ്ലിക് ഡിസ്ക്ലോഷർ അതുപോലെ തന്നെയാണ് രണ്ടാമത്തെ സ്ട്രാറ്റജിയാണ് ഇനി കമ്പനികൾ ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും അവരാണ് ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുകയോ സെക്യൂരിറ്റി ഇഷ്യൂ ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിൽ നിന്ന് മറച്ചു വയ്ക്കുക അല്ലേ ഇങ്ങനെ മറച്ചു വയ്ക്കുമ്പോഴാണ് ഫാക്റ്റ് മറച്ചു വയ്ക്കുമ്പോഴാണ് ഇൻഫർമേഷൻ മറച്ചു മറച്ചു വയ്ക്കുമ്പോഴാണ് മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ടുള്ള റെലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ മറച്ചു വയ്ക്കുമ്പോഴാണ് പലപ്പോഴും ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വഞ്ചിക്കപ്പെടുന്നത് അല്ലേ അവരറിയാതെ പോയി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഇത്തരത്തിലുള്ള റെലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ടുള്ള സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ഒക്കെ അതെന്ത് ചെയ്യണം ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യണം എവിടെ ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യണം ബന്ധപ്പെട്ട ഡോക്യുമെൻറ്റിൽ ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ അത് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഡിസ്ക്ലോഷർ റിക്വയർമെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഒട്ടനവധി പബ്ലിക് ഡിസ്ക്ലോഷറിന് വേണ്ടി പബ്ലിക് ഡിസ്ക്ലോഷർ റിക്വയർമെൻറ്റിന് വേണ്ടി റെഗുലേഷൻസ് ഒട്ടനവധി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ക്ലിയർ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം സോ എവറി ലിസ്റ്റഡ് കമ്പനീസ് ഇൻ ഇന്ത്യ ആ സപ്പോസ് ടു ഫർണിഷ് ക്ലിയർ പീരിയോഡിക്കൽ റിട്ടേൺ ടു സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചസ് ആൻഡ് സെബി ക്ലിയർ റിട്ടേൺ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം അതിൽ കമ്പനിയിൽ ആ പീരീഡിൽ നടന്നിരിക്കുന്ന ഡെവലപ്മെൻസിനെ കുറിച്ച് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ക്ലിയർ ചേഞ്ചസ് ഇൻ മാനേജ്മെൻറ്റോ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റോ ഉണ്ടെങ്കിൽ പബ്ലിക് നോട്ടീസ് കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ റിപ്പോർട്ടിങ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ടേക്ക് ഓവർ മെർജേഴ്സ് അങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് സെബിയുടെ പെർമിഷൻ വാങ്ങിച്ചിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അത് ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കണം ഓക്കെ അതുപോലെ ക്യാപിറ്റൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം പ്രോസ്പെക്ടസ് തയ്യാറാക്കി അതിൽ കമ്പനിയുടെ അഞ്ച് വർഷത്തെ അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് വർഷത്തെ ഡാറ്റ എന്ത് ചെയ്യണം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കണം ഓക്കെ അങ്ങനെ ലിസ്റ്റിംഗ് ഓബ്ലിഗേഷൻ ക്ലിയർ എൽ ഒ ഡി ആർ എന്ന് പറയും നമ്മൾ ക്ലിയർ ലിസ്റ്റിംഗ് ഓബ്ലിഗേഷൻ ആൻഡ് ഡിസ്ക്ലോഷർ റിക്വയർമെൻറ്റ് റെഗുലേഷൻ എന്ന് പറയും എൽ ഒ ഡി ആർ ക്ലിയർ അതുപോലെ ഐ സി ഡി ആർ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് ഡിസ്ക്ലോഷർ റിക്വയർമെൻറ്റ് റെഗുലേഷൻ ഐ സി ഡി ആർ ഉണ്ട് ക്ലിയർ ഐ സി ഡി ആർ റെഗുലേഷൻ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കുറേയധികം റെഗുലേഷൻസിൻ്റെ ഫലമായിട്ടൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പല തരത്തിലുള്ള ഡിസ്ക്ലോഷർ പബ്ലിക് ഡിസ്ക്ലോഷർ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ ഫലമായി എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു ഒരു ഇൻവെസ്റ്റൊക്കെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാൻ പറ്റും അല്ലേ ഇന്നതാണ് സെബി ചെയ്യുക ഇന്നത് ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലേ ദാറ്റ് ഈസ് ഇന്നതാണ് കമ്പനി ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ പൈസ ഇന്ന കാര്യങ്ങൾക്കാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഇതാണ് അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനിയുടെ പാസ്റ്റ് പെർഫോമൻസ് ഇതായിരുന്നു കമ്പനിയുടെ മാനേജ്മെൻറ്റ് ക്രെഡിബിൾ ആണോ അല്ലയോ കമ്പനിയുടെ ഓഡിറ്റേഴ്സ് ആരാണ് കമ്പനിയുടെ അല്ലേ മറ്റുള്ള ഓഫീസ് ബേനേഴ്സ് ആരാണ് അവരുടെ ക്രെഡിറ്റ് വർത്തനസ് എന്താണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒട്ടനവധി കാര്യങ്ങൾ അതിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒരു ഡിസ്ക്ലോഷർ റിക്വയർമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നതാണ് ദെൻ മേക്ക് ട്രാൻസാക്ഷൻ സേഫ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ സാധ്യമാകുന്ന ഇന്ത്യയുടെ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് നടത്തുന്ന ഓരോ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഒരു സേഫ് ആൻഡ് സെക്യുവർ മോഡിൽ നടത്തപ്പെടണം അല്ലേ അപ്പം അത്തരത്തിലൊരു സേഫ് ആൻഡ് സെക്യുവർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ സിസ്റ്റം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എൻവയോൺമെൻറ്റ് അല്ലേ ഒരു പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രേഡിങ് സിസ്റ്റം ക്ലിയർ അത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ സെബി പ്രവർത്തിക്കുന്നു ക്ലിയർ അതിന് വേണ്ടി സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചുകൾക്ക് ആവശ്യമായുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊടുത്ത് ക്ലിയർ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിലുള്ള ട്രേഡിങ് മെക്കാനിക്സ് ഒക്കെ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന മാനുവൽ ട്രേഡിംഗ് ഒക്കെ മാറ്റി അല്ലേ സ്ക്രീൻ ബേസ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ട്രേഡിങ് സിസ്റ്റം കൊണ്ടുവന്ന് അല്ലേ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഓൺലൈൻ ട്രേഡിങ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ സ്ക്രീൻ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രേഡിങ് എൻ്റെ അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ എവിടെ ട്രാൻസാക്ഷൻ അല്ലേ ഓരോ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് സെക്കൻഡ്സിലും മാർക്കറ്റിൽ നടക്കുന്ന ട്രാൻസാക്ഷൻ നമുക്ക് നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോണിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നോക്കാൻ
അതുപോലെ അതിലുള്ള ട്രാൻസാക്ഷനൊക്കെ സെക്യൂറാണ് അല്ലേ നേരത്തെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എന്താണ് ഫിസിക്കൽ ഫോർമാറ്റ് ഫോമായിരുന്നു ഷെയർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒക്കെ അല്ലേ ചിലപ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും മിസ്സായി പോകും ചിലപ്പോൾ ആൾക്കാർ മോഷ്ടിച്ചു കൊണ്ടുപോകും ചിലപ്പോൾ കമ്പനിയിൽ കമ്പനിയിൽ വെച്ച് നഷ്ടപ്പെടും പോസ്റ്റിലായിട്ട് അയച്ച് ചിലപ്പോൾ നഷ്ടപ്പെടും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒട്ടനവധി പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അങ്ങനെയാണോ അല്ല അല്ലേ എല്ലാം ഡിമാറ്റാണ് അല്ലേ എന്താ ഡിമാറ്റ് ഇലക്ട്രോണിക് ഫോമാറ്റിലാണ് ഷെയർസൊക്കെ ക്ലിയർ ആ അതുകൊണ്ട് എവിടെ പോയിട്ട് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യും അല്ലേ എവിടെ പോയിട്ട് ആർക്ക് മോഷ്ടിക്കാൻ പറ്റും ഒന്നും പറ്റില്ല ക്ലിയർ ഈ രീതിയിൽ വളരെ സേഫായിട്ടുള്ളൊരു എൻവയോൺമെൻറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ കോൺഫിഡൻസ് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ക്ലിയർ റെഗുലേഷൻസ് ഒക്കെ ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ സേഫായിട്ട് കണ്ടക്ട് ചെയ്യപ്പെടും ദൻ റിഡ്രസ്സൽ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റർ ഗ്രീവൻസസ് അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്താലും ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് ഗ്രീവൻസസ് ഉണ്ടാവാം പരാതികൾ ഉണ്ടാവാം അല്ലേ അവരുടെ അവരുടെ അവർക്ക് ക്രെഡിറ്റ് നേരെ കിട്ടിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ പൈസ കൊടുത്തിട്ടും ഷെയർ നേരെ കിട്ടിയിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഷെയർ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ടും പൈസ ഓക്കെ കിട്ടിയിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ പൈസ കൊടുത്തു ഷെയർ വന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഡിവിഡൻഡ് ഷെയർ വന്നിട്ടുള്ള ഷെയറിന് ഡിവിഡൻഡ് കിട്ടിയില്ല ഇങ്ങനെ ഒട്ടനവധി കംപ്ലയിൻസ് ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഷെയറിന് അപ്ലൈ ചെയ്തു പ്രൈമറി ഇഷ്യൂയില് പക്ഷേ ഷെയർ അലോട്ട്മെൻറ്റ് കിട്ടിയില്ല അതിൻ്റെ റീഫണ്ടും കിട്ടിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ വൈകി കിട്ടി ഇങ്ങനെ കംപ്ലയിൻ്റുകൾ വരാം ഈ കംപ്ലയിൻ്റുകൾ എന്ത് ചെയ്യണം പരിഹരിക്കണം അല്ലേ അതിനു വേണ്ടി കംപ്ലയിൻ്റുകളൊക്കെ പരിഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഗ്രീവൻസ് ഒക്കെ റിഡ്രസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി മെക്കാനിസം സെബി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ക്ലിയർ ഇങ്ങനെയുള്ള മെക്കാനിസം ഓരോ ബ്രോക്കർ ലെവലിൽ മെക്കാനിസം ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ക്ലിയർ അതുപോലെ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ലെവലിൽ മെക്കാനിസം ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കമ്പനികളുടെ ലെവലിൽ മെക്കാനിസം ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ സെബിയുടെ ഓസ്പീഷ്യസിലും മെക്കാനിസം ഉണ്ട് ക്ലിയർ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ കംപ്ലയിൻ്റ് വരികയാണെങ്കിൽ അത് അതാത് ലെവലിൽ തന്നെ ആദ്യം കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സ്റ്റോക്ക് ബ്രോക്കർ ലെവൽ കമ്പനി ലെവൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ലെവലിൽ ഒക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഗ്രീവൻസസ് റിഡ്രസ് ചെയ്യാനുള്ള മെഷേഴ്സ് എടുത്ത് ക്ലിയർ അപ്പോൾ നേരത്തെ അത് മാനുവൽ സിസ്റ്റം ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ അത് ഓൺലൈൻ ആയിട്ടുള്ള വെബ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സിസ്റ്റം ആണ് ക്ലിയർ അപ്പോൾ വെബ്സൈറ്റ് വഴി ക്ലിയർ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് വെബ്സൈറ്റ് അതിന് വേണ്ടി തന്നെയുണ്ട് ക്ലിയർ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് സെബി കംപ്ലൈൻ ക്ലിയർ റിഡ്രസൽ ഗ്രീവൻസ് റിഡ്രസൽ സിസ്റ്റം ക്ലിയർ അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ സ്കോർ സിസ്റ്റം എന്നാണ് പറയുക ക്ലിയർ സ്കോർ ഓക്കെ അപ്പോൾ അത്തരത്തിലൊരു റിഡ് ഗ്രീവൻസ് റിഡ്രസൽ സിസ്റ്റം നമുക്ക് നിലവിലുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാമാണ് ഒരു നാല് സ്ട്രാറ്റജി ക്ലിയർ ഫോർ ഇൻവെസ്റ്റർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓക്കെ ദ ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് സെബി ഇതെല്ലാം നേരത്തെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് പഴയ വീഡിയോയിൽ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കൂടുതൽ പറയുന്നില്ല ജസ്റ്റ് വായിച്ചു പോകാം ക്ലിയർ റെഗുലേറ്ററി ഫങ്ഷൻ ഉണ്ട് അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ വേറെ എന്താ ഫങ്ഷൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഫങ്ഷൻ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ഫങ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ മൂന്നായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് തരംതിരിക്കാം സെബിയുടെ ഫങ്ഷൻസിനെ അല്ലെ റെഗുലേറ്ററി ഫങ്ഷൻ എന്തൊക്കെയാണ് ക്ലിയർ സോ റെഗുലേഷൻ ഓഫ് ബ്രോക്കേഴ്സ് ആൻഡ് സബ് ബ്രോക്കേഴ്സ് ആൻഡ് അതർ പ്ലെയേഴ്സ് ഇൻ ദ മാർക്കറ്റ്സ് ക്ലിയർ അപ്പോൾ ബ്രോക്കേഴ്സ് സബ് ബ്രോക്കേഴ്സ് മറ്റുള്ള പ്ലെയേഴ്സ് എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യുക റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുക രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യുക അപ്പോൾ രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്താൽ അവരെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ക്ലിയർ ദൻ രജിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് കമ്പനി ദൻ റെഗുലേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റോക്ക് ബ്രോക്കേഴ്സ് ദൻ പോർട്ട്ഫോളിയോ എക്സ്ചേഞ്ചസ് പോർട്ട്ഫോളിയോ മാനേജേഴ്സ് അണ്ടർ റൈറ്റേഴ്സ് മർച്ചൻറ്റ് ബാങ്ക്സ് ഇവരൊക്കെ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ആണ് ക്ലിയർ അപ്പോൾ അവരെയൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുക റെഗുലേഷൻ ഓഫ് ടേക്ക് ഓവർ ബിറ്റ്സ് ബൈ കമ്പനി ക്ലിയർ കമ്പനി ടേക്ക് ഓവർ ബിറ്റ്സിനെയൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കുക ദെൻ കണ്ടക്ടിങ് എൻക്വയറീസ് ആൻഡ് ഓഡിറ്റ്സ് ഇൻ ദ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചസ് ക്ലിയർ ഗിവിങ് റെക്കഗ്നീഷൻ ടു സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചസ് ക്ലിയർ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചുകൾക്ക് റെക്കഗ്നീഷൻ കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ പ്രവർത്തനം മോണിറ്റർ ചെയ്യുക ലിവിങ് ഫീസ് ഓർ അതർ ചാർജസ് ഫോർ കാരിയിങ് ഔട്ട് ഓഫ് ദി
ക്ലിയർ അണ്ടർ റൈറ്റേഴ്സ് ആവാം അങ്ങനെ എല്ലാ ആൾക്കാരും എൻ്റർപ്രീനിയസ് ആയിട്ട് ദൻ കണ്ടക്ടിംഗ് റിസർച്ച് ആൻഡ് പബ്ലിക്കേഷൻ പബ്ലിഷിംഗ് ഇൻഫർമേഷൻ ക്ലിയർ മാർക്കറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ റിസർച്ച് ചെയ്യുകയും ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ പബ്ലിക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക ഡെവലപ്പ് ദി മാർക്കറ്റ് മാർക്കറ്റിന് എന്ത് ചെയ്യുക ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക സെക്യൂരിറ്റീസ് മാർക്കറ്റ് പ്രൈമറി മാർക്കറ്റും സെക്കൻഡറി മാർക്കറ്റും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക അതൊക്കെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ എന്തൊക്കെയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും വരുന്നത് സോ പ്രൊഹിബിഷൻ ഓഫ് ഫ്രാഡുലൻറ്റ് ആൻഡ് അൺഫെയർ ട്രേഡ് പ്രാക്ടീസസ് ലൈക്ക് മിസ്ലീഡിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് മാനു മാനുപ്പുലേഷൻ ഓഫ് പ്രൈസ് റിഗിങ് എക്സെട്ര ക്ലിയർ സോ പ്രൊഹിബിഷൻ ഓഫ് ഫ്രാഡുലൻറ്റ് ആൻഡ് അൺഫെയർ ട്രേഡ് പ്രാക്ടീസസ് ഓക്കെ അത് ചെയ്തെടുക്കാം ക്ലിയർ അപ്പോൾ അൺഫെയർ ട്രേഡ് പ്രാക്ടീസസ് നമ്മൾ തീരെ ഒഴിവാക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടാവില്ല അവർ പിന്നീട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യില്ല അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കണമെങ്കിൽ വി നീഡ് ടു ക്ലിയർ പ്രൊഹിബിറ്റ് ഫ്രാഡുലൻറ്റ് ആൻഡ് അൺഫെയർ ട്രേഡ് പ്രാക്ടീസസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനുള്ള എക്സാമ്പിളാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് മിസ്ലീഡിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആവാം മാനുപ്പുലേഷൻസ് ആവാം പ്രൈസ് റിഗിങ് ആവാം ഇൻസൈഡ് ട്രേഡിങ് ആവാം ക്ലിയർ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രൊഹിബിറ്റ് ചെയ്യാം ദൻ കൺട്രോളിംഗ് ദി ഇൻസൈഡ് ട്രേഡിംഗ് ആൻഡ് ഇമ്പോസിങ് പെനാൽറ്റീസ് ക്ലിയർ ഇൻസൈഡ് ട്രേഡിംഗ് എന്താ നമ്മൾ പിന്നീട് നോക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എങ്കിലും എന്താ അത് ഒരു കമ്പനിയുടെ ഇൻസൈഡേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള കമ്പനിയെക്കുറിച്ച് വിവരങ്ങൾ പബ്ലിക്കിന് അറിയുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അറിയാൻ കഴിയുന്ന കുറേ ആൾക്കാരാണ് ഡയറക്ടേഴ്സ് എംപ്ലോയീസ് കീ മാനേജർ പേഴ്സണൽസ് അവരുടെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് റിലേറ്റീവ്സ് അല്ലെ ക്ലോസ് റിലേറ്റീവ്സ് ഫ്രണ്ട്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ ക്ലിയർ ഇങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികൾ അല്ലെങ്കിൽ അവരെയാണ് ഇൻസൈഡേഴ്സ് എന്ന് പറയുക അവരിൽ അവർ കമ്പനിയുടെ ഷെയേഴ്സ് ട്രാൻസാക്ട് ചെയ്യുന്നതിൽ റെസ്ട്രിക്ഷൻ അതിനെയാണ് ഇൻസൈഡർ ട്രേഡിംഗ് പ്രാക്ടീസ് ക്ലിയർ അപ്പം ഇൻസൈഡർ ട്രേഡിംഗ് പ്രൊഹിബിഷൻ ഉണ്ട് ക്ലിയർ അതുകൊണ്ട് അവർ പ്രത്യേക കാര്യങ്ങൾ ഇൻഫർമേഷൻ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നതിന് തൊട്ട് കുറച്ച് മുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ശേഷം ഇത്ര ദിവസം വരെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അവർക്ക് ട്രേഡിങ്ങിന് പ്രൊഹിബിഷൻ ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോംസ് കൊണ്ടുവരിക ദൻ അണ്ടർ ടേക്കിംഗ് സ്റ്റെപ്സ് ഫോർ ഇൻവെസ്റ്റർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഇൻവെസ്റ്റർ പ്രൊട്ടക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള മെഷേഴ്സ് ഒക്കെ എടുക്കുക ഇൻവെസ്റ്റർ അവയർനെസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള മെഷർ എടുക്കുക ക്ലിയർ ദൻ പ്രൊമോഷൻ ഓഫ് ട്രേഡ് ഫെയർ ട്രേഡ് പ്രാക്ടീസസ് ആൻഡ് ഇൻ സെക്യൂരിറ്റീസ് മാർക്കറ്റ് സെക്യൂരിറ്റീസ് മാർക്കറ്റിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു ഫെയർ ട്രേഡ് പ്രാക്ടീസസ് കൊണ്ടുവരുന്നതിന് വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ ഇതൊക്കെ എസ് ഐ ബിയുടെ ഫംഗ്ഷൻസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം ഓക്കെ സോ നിലവിൽ എസ് ഐ ബിയുടെ ഇൻവെസ്റ്റ് ഗ്രീവൻസ് ഡിസ്റ്റിസിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ക്ലിയർ 